Bwana inasemekana kuna binti mwingine naye amedanganya kwamba ana mimba kumbe alikuwa hana mimba. Alichokifanya yeye baada ya kumdanganya bwana kwamba ana mimba akatafuta shoga yake sijui alikuwa amepewa ujauzito alafu baba mtoto alikuwa amekataa kwa hiyo akapangana kwamba huyo mtoto tanletea mimi afu mimi nitakuchukua wewe kama mfanyakazi wa ndani uje pale wewe unamnyonyesha mtoto naona baadaye naona kwenye makubaliano yao labda mtoto atakapokuwa mkubwa amwache na yule dada sijui wanajua wenyewe walichokuwa wamekipanga sasa baada ya kuwa anafanya hivyo hapa katikati tunaona kukatokea kutokuelewana kwa sababu uh, baba wa mtoto ni mtu wa kusafiri kwa hiyo akiwa uko safarini kwa sababu anajua mke wake anazuruna kwa sababu inasemekana huyo binti aliyodanganya kwamba amejifungua sasa si akawa hajajifungua kwa akawa anatoka yani anaenda kutembea mtoto anamwacha na yule rafiki yake ambaye ndio mama halisi wa mtoto sasa baba wa, wa mtoto japo ndo baba feki akawa anawasiliana sana na yule binti wa kazi ambaye ndio mama mzazi wa mtoto kutaka kujua hali ya mtoto kwa hiyo ilivyokuwa anawasiliana naye kutaka kujua mtoto shoga wivu kampata kwamba mbona mume wangu anawasiliana sana na wewe asiwasiliane na mimi sasa so, nakamwambia anawasiliana na mimi kwa sababu mimi sina najua nakaa na mtoto wake kwa sababu unakuwa unatoka kwa sababu alikuwa sio mzazi kweli mzazi kweli ndio yule ambaye alikuwa na mtoto kwa baada ya hapo sasa nafikiri hiyo ndio ikapelekea yule dada wa kazi kutoroka na yule mtoto kuondoka nafikiri na yule mtoto wake kwa sababu akaondoka kwa hiyo alikuwa ameondoka ndota frani kaanza hapa kwenye familia kampeleka mpaka mumewe polisi eti kwamba mumewe na ndugu zake wamemficha mtoto wake lakini kumbe ukweli ilikuwa ni kwamba hajajifungua sasa na hilo ilikuja kujulikana baada ya ndugu kwenda magomeni kwa kwenda kuuliza na kupata ukweli kuhusiana na na huyo dada kama bwana hakuwa na mimba alikuwa na mimba ni shoga yake na shoga yake mwenyewe mimba hiyo ilikataliwa sasa kuatilia nimezungumza na mjengezi mwenzia au mke mwenzia ambao umezao ni ndugu akiwa anasimulia huo mkasa sasa usiache kutembelea kwenye YouTube channel yangu ya Gehabib lakini pia vile vile usiache kusubscribe ili uweze kuyajua mengi na mengi zaidi ambayo yanatokea mtaani kwetu ni jinsi ilivyokuwa yani huyu ni mke mwenzangu nilitambulishwa na shemeji yao mke mwenzangu tukatambulishwa kwa nimeja mzito wa miezi minne alikuwa hajaolewa hajaolewa wamekutana tu huko ndio mimi nilipata mtoto ni baraka tukamshukuru Mwenyezi Mungu tukampokea kwa mikono yote. Mm. Ila shemeji yangu amepanga. So mbali na hapo. Ndio hapa sima na mimba miezi minne. Kali siku nafasidi kwenda mimba jifichi. Tumbo huwezi kulifanyia mm. haiwezekani. Lazima lionekane. Lazima lionekane. Sasa kila siku anatuambia mimba hii ina miezi saba Mifika siku mwezi wa ngapi ile mimba ina saba lakini haionekani. Mm hata hata ile dalili lakini ana ile hali ya kutaka vyakula fulani hivi anajisikia kula mm. tunamhudumia tena mimi alikuwa shoga yangu aswa mm. tena shoga aswa analetea madela mm. tuna yani ni alikuwa shoga yangu sana ananisuka anifanyeje tuilishi kwa upendo na pia mwanzoni tulikuwa tunajua shemeji yangu ndio mwenye matatizo kwa sababu wanaume ni changamoto mwanamke akipenda anapenda kweli lakini kali siku zinafasidi kwenda tulijifunza kitu kwa sababu yule anaweza akawa anaenda kazini akienda kwa mfano anatoka hivi asubuhi anaenda zake kazini arudi saa tano za usiku huyo binti binti hiyo kimsamu akirudi akipigwa simu kama shemeji yangu siku ya jamsha gari mimi ni dereva kama jamsha gari siku akimpigia simu kwa pindi kwa ofisini anasema yani yule mtu ambaye hana heshima sijui amheshimu mwenzie mm imeenda ile hali ndo kwatambia mbaki kwa miezi nane sijui na karibia miezi nane kitu kama hicho wakapishana sana na shemeji yangu yani kali siku zinafasidi kwenda akionekana kitu ambacho cha maana zaidi kila siku ni kesi mara oh kapiga simu na wanawake yake yani ana ana anafuatilia sana kwenye mambo ya simu na simu ndio inafanya watu wagombane kila siku sasa yeye akikuta tu kitu ugomvi akikuta tu kitu ugomvi sasa sisi tulikuwa tunaungana naye kwa sababu tu tunamwonea huruma mjamzito mm-hmm. alafu tumbo lilikuwa lilionekana ile kwa mfanye kubwa umeona basi chimejengwa akasemaje kwanza naomba niletie hilo kadi la kliniki hapo ndio ilipo kwanza tatizo yule akasema la maana uniamini wewe siku ya kwanza kabisa mimba imeingia sasa nikwambia tu hospitali ukasemaje chimejengwa alikuwa na yesapeni nda kongo anarudi dereva kaende ile kazi ifafuka ndio yeye mimba ya miezi sijui mitano sijui sita 
shimeji yangu ile kazi akasimama kwa muda unaona basi kadi kaleta utata sikio tumeanza kudai kadi tumedai kadi tumedai kadi akaja akatuletea kadi lile tulivangalia tu wifi yangu akasemaje wifi ile kadi haiwezekani kila siku mtu anaenda kliniki ukutane na nesi au daktari huyo huyo mbona mwandiko ni mmoja na mbona unajua kadi ikiandikwa kwa mfano wiki moja wiki inaofuata au tarehe zinazofuata mimsijayo kuna utofauti wa wa wino wino ule ulikuja umeiva wote kuanzia ile siku ya kwanza na ya anaanza kliniki mpaka ile dakika za mwisho anakaribia kujifungua tuka doubt alafu tukiangalia dakika za mwisho atuse tamia vitu kile sasa kidogo haionekani unaona kwa tuna wasiwasi. Tukaangalia tukajifanyia tukasema kuja tuone. Siku za mwi, za mwisho albaini tunaishi naye lakini tuna wasiwasi kile kilichojea. Akiweko tunaongea naye vizuri tu atuoneshe picha hiyo. Kwa tuna imani maana wengine wanaanza matumbo na sisi hatujamuona kipindi ambacho hana mimba. Tumemuona katika hali ya mimba. Pengine ndio alivyo. Unaona? Basi tukaenda siku ya kaleta kadi tukakaa wiki kama moja akafanyaje ndo akatuambiaje nimetoka tarehe ya kwenda hospitali lakini nimetoka leo kliniki katuambiaje mwanangu hachezi na daktari kasema inawezekana mtoto amekufa tukashtuka siku kaja saa 12 hapo kiamba na niamsha wewe kiamka bwana adija anasemaje ni adija adija anasemaje mwanae amefarika na hospitali kwa hiyo cha msingi kutoka tunafanyia ningapi mtu haiwezekani mimi sijazaa lakini hapana mtoto afariki unusiwe utembee katika ile ya kawaida unapanda wa boda boda haiwezekani ndugu zake wako wapi nenda na nani anaenda na aunti yake mara aunti yake ikasafiri kanda tena china hiyo china kila siku yeye tu china yeye tu kaambia ina shida tukatoka nje tukaongea naye ongea naye katika kujana kuna jirani yetu alipo ingekuwa ingekuwa kama kweti huyo huyo na huyo daktari akakwambia huyo mtoto amefariki usingehusiwa wewe kutokana una msongo wa mawazo amuelewane na mwezi wacho unyika mama ndo anatakiwa na uchungu sasa wewe utamkosa huyo mtoto na wewe mwenyewe utakutea tumia akili sababu kila mtu akua na mimi ni mzito basi imeenda hilo likapita Alitambia natakiwa kama sijui laki ngapi kwa laki 620 oh. ya vipimo vya kwenda kuangaliziwa mtoto anaendeleaje kama je yuko hai na ukiangalia hali ya sasa ni ngumu sisi hatakuwa na pesa hizo tumekaa siku kama wiki hivi siku tatu yake akatambia hivi naenda hospitali naomba ni kadi langu kadi ilikuwa huko tukamtafutia kadi yake tukamwambia hiyo tumekaa siku mbili tatu akaniambiaje naenda kuwaletea mtoto alimwambia jirani naenda kuwaletea mtoto mtu na umo uchungu umependa kwa pikipiki unarushwa rushwa mimi nikashangaa akasema wewe unatutania tumbo gani lile akaletea mtoto sijui tuone kweli tumekaenda hospitali na kudai ni mnazi mmoja kliniki yake ni mnazi mmoja kila siku anatuambia aende kliniki yoyote na kwa sababu wanatumia bima ya shakazi yake unaona basi alivyoenda hakutujulisha chochote nikimpigia simu anasema sibiri tutampigia simu ndakupigia hospitali yeah, siku tatu yeah, siku ya tatu siku ya kwanza siku ya kwanza siku ya pili siku ya pili shemeje akampigia vipi kwema uko wapi tukasikia sasa tafsiri nalia nimejifungua umejifungua mtoto gani mtoto wa kiume usintani hospitali gani mnazi mmoja uko wapi ni kwa kwangu kajifungua mnazi mmoja karudi kwake asipo sisi kujua siku ya tatu basi alivyo alivyosema alivo vile mimi nikawa na siamini kutokana na tumbo na mapicha picha tulikuwa tunayaona akasema ah hapana kwa kweli mpaka tumuone mtoto kila mtu alikuwa na shauku ya kumjua mtoto muone mtoto wetu chemeji yangu tukachukuana tukaenda na jirani yetu hapa mmoja mtu mzima tukaenda naye tukafika kwa tukamkuta mtoto ibona yeye pekee yuko na pekee yake mimi sijui mzazi lakini yani sijui mtu anapoka katika ile mzazi nikaona inawezekana mtoto mchanga kamtoa wapi 
kitu kama viaje kwa hiyo inakuwaje nani nakuwa nani kakuhudumia hizi siku chache ambazo umejifungua mama mwenyewe wangu kani kani chukua ni momo chungu kani kuleka hospitali kani rudisha kani dunia mpaka leo hii na namshukuru Mungu na hati yangu anaongea vizuri sana na mama mwenyewe wangu kwa mama mwenyewe anaongea kama ni mama yangu pia unaona <coughs> basi kama biaje tunashukuru jamani nikamwambia kwa hiyo inakuwaje kwa nini usije nyumbani kwetu kwa sababu sisi nyumbani zetu ni kubwa tunaweza kukaa tukamsema nafasi tunakuwa ndani na chumba kwa kati tumeme vizuri na kuwe ni mzazi matokeo ule mwenyeje vile vitu vitakiwa sasa swala la kukata maji kwaaje akasema ina shida unaona kaambia kwa hiyo utapanda aliye ah mimi leo sijaba kesho unaona kama bado ana ile ana vitu ameka moyoni <laughs> ndio nasema kwa sababu katika aise kukurupuka tumwache kesho yake tuko tuna kikao tukaenda tu kwenye kikao tukaambia familia yetu kuwa nini bwana shemeji mtu anaitwa Musa ya Musa akata mtoto wa kiume kila mtu alifurahi basi akamtakia ongera nini jioni tunarudi nikamuuliza shoga tutakula nini anaambia na hamu ya ugali na tembele akamwambia we mzazi mzazi na tembele na uso hatuna hela kitu kwa sababu tutaenda tutaenda nzizi za buku tukupitie hali ni kuma lakini sio kile tukarudi tukampikia tukapika chakula wifi yangu akashauri akasemaje bwana mimi naenda huko lakini tumbebe yule biashara kutoka hapa tunaenda kule kama tunaenda hospitali kuweka chakula odini ah hatuwezi tumbebe tufanyeje tukaenda tumhudumie vizuri tumefika pale tukaongea naye akaeka uzito siwezi kutoka mpaka muongee na mama yenu nyumba unaona sasa mama yenu nyumba atuongeane kama kile wifi yangu akanambia hivi haina shida basi tutajua hapo mama tutamkuta sasa mama nyumba tukampelekea vyakula kama kawaida mama nyumba tumemkosa tukambia bwana tunakuomba tutakubeba kilazima tunakomba ukalele basi hata wewe utajua mbele kwa mbele utapigia hata simu tukambeba mtoto tukambeba na yeye tukaomba gari pale kwa jirani kule kule sababu tunafahamika tukamleta tumemleta mtoto alilia sana usiku sana tujalala rifi yangu akapambana mara tumuogeshe yani unajua ile mtu mtoto wako analia yani hata umie basi ye yani kawaida so kama yani yani ule uchungu ule yani mtu ambaye anapagawa labda tufanye tu hospitali hakuna hiyo hata nyamata ndo alivyo na anapolia hivi kawaida nyonyo wa mpi nyonyo anampa hana mpa nyonyo lakini mtu baada analia tunaambia mazi anasema maziwa yatoke tukaambia maziwa yatoke kwa nini kuna kwa uje nini kwa nini sijui mimi sina siri gani kama ana asili ya maziwa na kusema mimi sijui sasa ni kuja tuone kutoka kufikia na kutakiwa na imani maziwa yatoke basi nikawa naambia na watu wazima wanaelekeza jinsi ya kufikia uji ni mwekea mapilipili mingi maziwa yatoke vyakula vya moto vya mitoli nini nikamfanyia usiku huo kesho yake saa 12 aliondoka na mtoto na mtoto wiki yangu alikuwa kaamka anajiandaa kwenda kazini mimi niko chumbani kwangu mwenyewe nimesha nataka kuamka wiki yangu ananiambia bwana ametoka akasema amefuta na shangazi yake nyumbani kwake kule amefuta na shangazi yake waende kliniki kuna, kuna nini kuna chanjo sijui mtoto nikamwambia kwa nini je naamsha tendo wote na mimi yuko nyumbani kwangu kwa nini unaona Kwa kusema kasema kufuta na bajaji na hivyo anawahi ili kwaana shangazi yake sio najua tena hataki uko kama bwana wewe haya sawa mimi nikaandaa chakula kama kawaida najua kirudi nitampa maana ameondoka sibe hajapata chochote mm. na mpigia simu kwenye mida ya saa mbili na nusu ananiambia eh shoga vipi nikamwambia kwema sawa salama uko wapi niko nyumbani kwangu nikamwambia kwa nini ujarudi nyumbani na umetoka clinic mpaka sasa hivi mkula nini akanaye bwana misha kaza kwa nambia sije huko nikamwambia kwa nini ndio hiyo kaiweje kipindi cha mimba mjanijali nje kunijali kipindi hicho kwa sababu gani mm. leo mtoto mmeona ndo ameona mimi mwema nikamwambia lakini tulishonga sana tufute unajua katika kipindi cha mimba wengi wanachukia ume zao mm. wengine hiyo hali ilitokea kwa wewe na mzazi wako na tulikidi na tukomba msamaha kwa nini unataka kufuta wewe ndo unaitakiwa kufuta ya mambo 
mwingine haisi kuwa na sauti wewe unataka kuamaliza unaona yule akatambiaje ah mimi bwana labda baadaye kawaida mimi kanuka sawa nishakuandalia chakula na kuletea nikampelekea uji nikampelekea na supu kabisa na mtoli wasi nafika nikaamka sijui kwa nakula au hali maana nikifika na mpa mimi na mambo yangu nikaambia kula nitakuja baada kidogo bifi yangu akanambia je bifi vipi salama amekuja huyo alija alija amekuja kaka kasema shanga zake hivi na hivi na hivi kwa hiyo na subiri nimemwambia hivi baada ya jioni tafuta sitompelekea chakula tafuta ili tumhudumie huko mimi kule siwezi na kwa sasa kama kibarua mimi siwezi nitachoka tafika mara nitachoka 40 so ndogo mwezi sio na mimi ngapi unaona basi akanambia nivyo ana kiri kweli si kisha kiri kwa nini afanya hivyo yeye mtulia wifi usifanyeje tulia kwanza pika uone je atakandisha kaandaa wifi yangu achelewa kuroda hadi saa kafu kaandaa mpaka saa moja na na tumao tena kama pekeni kwanza uje saa 12 ile alafu mwambie apandishe nimekaa saa moja saa mbili mtu haji nikampigia simu kaambia vipi bwana mimi sije kawaida kaambia bwana usitanie na kufuata kuu nikaenda nikaambia mimi sina hela ya gari nitakubeba kwa sababu umbali wa hapa kama stay so mbali sana mtu unatembea nikaambia kwa vile mzazi sasa tutafanyeni bwana mimi siwezi labda majuni bwana mimi siwezi naenda nikamwambia bwana niondoke hadi nitamani kulia na mbele mimi sieni nikasema haina shida nikamwomba sana akakataa aruti. Nikamwambia basi ngoja nitamtuma bodaboda afanyeje? Akuletee hicho chakula maana mimi sijapandisha nacho. Tukatuma bodaboda yule akaa. Sasa imeenda akatambiaje aunti yangu kasema atafanyeje? Atakuletea mfanya kazi kwa ndani. Kaambia sawa haina shida. Tutakuwa sisi umetusaidia. Yule mfanya kazi analikwa na nani? Aunti yangu mwenyewe. Hata kila mtu yote. Kaambia yote heri. Sisi tutakuja tutahudumia mwanetu kama kawaida basi tuka kaka siku mbili kweli akaita bila shemeji yangu anaenda na kuweka huduma hali ni ngumu kweli siku nyingine alikuwa akiendelea sababu ametoka kongo amekuja huku gari hana day waka leo analo kesho hana mtoto amefikisha wiki wiki na siku kadhaa kitu kama hicho mtoto analia sana mama mwenye nyumba yake akatupigia sisi simu jamani na waombeni chana chana mtoto huyu analia sana tena analia sana naweza mkamkosa so vizuri mtoto mchanga kulia na mna hii sisi wazazi kwa nini msipa msiorganize mfanye hata mtafutie yale maziwa ya mtu ya watoto si tukaambia uwezo wetu sisi hatu hiyo kwa wiki sije sasa na ngapi uwezo huo sisi hatu unachaulika basi kama vipi tutastini hata ngombe ambaye amejifungua mtoto ambaye anaendana atilisi hata na huyo um, ndama awe hata wa wiki moja hivi mbili mm. andane na mtoto tukakuta kweli tukaeka bili ya maziwa mtoto alianza kunywa maziwa akiwa na wiki na siku kadhaa tukaeka nusu lita mm. kila siku tunalipa kwa wiki 7000 mm. basi tumeenda we haijapita hata wiki akasema mazi wa yamtoshi tukasema ayamtoshi vipi wewe ni mzazi unatakiwa ule ushibe hata kama tuna anti yako anakuletea binti wa kazi unategemea tuanze kulea binti wa kazi na wewe si ndio mm. na mtoto wetu bili mmeo unamjua kabisa hali yake ungekuwa ungeweza shemeji yangu ajue kuongea maana akipata mwana umeanajua kupiga yule angetandi hajui kuongea wala hajui hata kumsa Siku hiyo kaondoka asubuhi ile dada ikabidi tuchukue namba yake ili tu tunajua hali kwa sababu yeye mwenyewe tulishaambiwa anatoka atakuamini. Aliondoka asubuhi mpaka saa moja niko pale nimekaa hajarudi. Nikaambia wewe dada huyo mtoto anavolia anampa nini? Mtoto kwa anasumbua. Maziwa anapashia maziwa. Tena wewe dada so so binti mdogo yani kama mimi kubwa kubwa hivi akamwita anamchemsha maziwa mtoto anampa anakunywa anamkomesha mwenyewe yani anajua kulea sana mara sijui anasema wakati anamkogesha anamchukulia vimaji vya vuguvugu na mchina vichumbi mwenyewe anasema ili tumbo sio ifanye kwa sababu anachanganya maziwa ya mama na ya ngombe asije kasumbua na tumbo aka anampa vizuri tu mtoto anakaa sana 
mamake akija kifua tu mtoto anachaluka analia na mtoto wake akikaa na binti kelele zile azionekana siku hiyo imeenda shemeji yangu kwa sababu kutokana wafanyakazi ndo analea sana mtoto akaona bora mara kwa mara anapiga binti sasa shoga yangu yule mke mwenzangu akawa anaona wivu kwa nini umpigie mfanyakazi unampa wewe unampigia simu ili uweje unaona tukamwambia unanili mimi kama shemeji yangu kwani yes kiguna njia kwa nini usimjulie hali? Unatamani kumsikia mwana anaendeleaje? Umsubiri yeye atoke huko alikokuwa mpaka arudi? Wewe unataka umpiki kwa sababu yule anakuelelea mwanao. Yule binti akawa anazidi kukasirika siku hiyo akakatisha bili bili ya maziwa. Mtoto alikuwa na wiki hiyo ya tatu inaenda. Wiki ya tatu hiyo kuelekea mwezi. Apatisha bili ya maziwa. Kisa babake akutuma alituma hela ilikuwa Jumatatu Juma mpaka Ijumaa. Ile siku alichopiga simu ilikuwa ni Jumanne akasema kuwa hajatumia ajat, hela na kuanzia anaambia fanya kazi hakuna kwenda kuchukua maziwa hayo maziwa kwa kuchukua utachemshia na nini unaona alikaa kimya sisi akutuambia yule bit sisi tukakaa mida saa sita hivi tukampigia fanya kazi simu tukamwambia vipi mnaendeleaje huko akamwambia kwema nikamwambia mzazi yuko sema ah, ametoka tangia asubuhi na mtoto kwa anasumbua tangia asubuhi hapa nyinyi atuja chochote na pia mimi hata mafuta sijamkogesha mtoto maziwa nimekata kwa nisende kuchukua hata sijui tafadhali ifi yangu alicharuka akasema unasemaje tukapoka pale kuchukua mtoto na yeye binti mwenyewe tamani akareta hapa ndani tukaenda tukanua maziwa kama kawaida tukamchemshia maji tukamkogesha vizuri aka akapewa maziwa mtoto akatoka alikuwa analia lakini sio ile kulia sana kawaida analia tu ile kidogo anakasaa maana ujiulize kaondoka asubuhi saa moja kasoro amekuja afu mpaka hiyo saa sita tunapigia simu ina maana akikubali akae na mshuma saa yote anakauka ni kitu ambacho kiwezekana tusingempigia ningekuaje si wenyewe tulikuwa tunajiuliza maswali mpaka tunakosa tufanyeje tunafanya tu kwa sababu ile ni malaika akasema mm. huyu atakuwa mtoto wetu lakini mamake ni chenga basi tukakaa tukasema leo tutamsuza tukaenda kuna kumpigia simu kuna kumfenyeje akaja kupiga simu ilikuwa saa sio saa nane ile shemeji yangu alimpigia akamwambia hivi wewe adija una akili kweli unapiga simu ile ile sema shida yako akamuuza wewe uko wapi na kwa nini umezuia maziwa sichukuliwe sema unauliza wewe kama nani nimezuia wewe mara mwisho kuleta hela lini tangia kutoa hela ijumaa unakuja kuuza baza maziwa leo ina ufu unaona basi shemeji akamwambia haya haina shida uko wapi ni kwa shangazi yangu na nimeitu mimi nikai dakika ile simu nikamwambia wewe adija kuwa na akili wewe ni mzazi acha utaira hii shangazi yako anakuruhusu vipi mtoke nyumbani unaenda kutembeza hapo katoka na mtoto mtoto kamoacha na dada mtoto kamoacha na dada na mtoto tushamchukua tumemweka huko ndani kwetu tunampa huduma unaona nikaambia hivi kweli shangazi yako kuhurumia shangazi yangu anaumwa kwa wewe wewe mama Julia unamtetea sana na nilivyo unamtetea sana shemeji yako mimi shangazi yangu anaumwa na mpanipigia simu na akasema hapa anamtaka na msubiri saa kumi saa 11 saa 12 yule mtoto atakusumbua hata kimya kimya twende na mambo yetu yuko na binti wa kazi asumbui huyu ni mzazi saa 2 saa 3 tunapata jamaliza 40 40 hakuna hiyo inaenda ni ana mwezi na siku 40 ni ile tarehe ndio kubwa kuliko ile tokea 40 ndio ile tarehe kumi ulipa tulipa ile 40 ilikuwa jana tarehe kumi ndio sio ndio takimna moja tulipanga tukafanyia leo sherehe sherehe tumchinjia mtoto wetu ile binti akasema je sasa baba mwenye mtoto mwenyewe shemeji amekataza anamuogopa unaona akati akiwa na sisi anajifanya jasiri akipigwa na yule tu anakuwa mnyongo kakataza mimi kuja huko kasema njoo mfate mwenyewe mtoto wako leo anamzia kama nani kama baba yake kasema mm. shemeji yangu akaenda kale simu akamwambia je leo utamfuata mwanao ulikuwa wapi sasa hizi tunasikia uchungu umfuate yuko hapa nyumbani tutoe kwa simu salama na tumekaa naye ajatusumbua hata 
hata ungeondoka mazima singetufua kwa sababu wewe umeondoka asubuhi mpaka sasa hivi mtoto ajanyoe anakuwa anategemea nini mm. hebu naomba sintanie naomba mtume mwanao kuna mchuka mtoto ile wewe jiweka manani mimi babake haina shida na kija kwa akaja akafika hapo kwenye mnara alipofika anapiga simu tena naomba niko nje mtueni mwanangu mtueni mwanangu na mpie akamchukua ngambeve ni sikilize hapa hii ujinga tu sikufumbia huyu ni mjinga tena huyu ni mjinga hasa na yule msichana mchana aka akasema ndo kaida kana toka ada saa nyingine atiwa kurudi kwa hiyo hivyo mtu anasumbua sina jinsi saa nyingine siruseta kupiga kusema mbona basi si tukasema haina shida akamchukua akamchukua mwanae tukasema leo tutamsuza si wengine tena akarudia tena akafanya hivyo 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 na mwapo wake tukamba tutamsuza tukashuka chini na mtoto pamoja na majirani huyo hapo akiomba nenda agenge na jirani yangu wa hapo pamoja na wifu yangu na shemeji yangu tukashuka timu mzima kwake tukamba leo tutamkomesha huyu ni mzazi au anatotia tulipofika kule tukamwambia mwanao huyu hapo akasema tena unajua ni dada wa kazi ama Ah ah sisi ndio tumetoka na dada kazi kwa hiyo siku nyingine tena akafanya tena mwenyeka alondoka sema sema yeye alondoka msikio mchana akachiwa kurudi hivyo hivyo bidaa yake jioni tukamuuliza anasema anaenda magome kwa shangazi kwa shangazi yake na saa nyingine anaenda saluni ana saluni yake haiba tuambia ni fundi msusi mzuri tu basi tukambi hivyo adija kweli paka paka saa hizi ndo narudi kwani niliwatuma mumchukue mtoto. Kaba huko serious. Kumbuka hapa umekaa na watu wazima. Maana kuna watu wazima tunaenda nao. Na mwenyewe wake ni mtu mzima. Kumbuka unapoongea una, una kwa ile zako, bakishe basi. Hao ni watu wazima. Kwa nini unatujibu mtu mtu? Eh, ndio maana nasemaje? Akajibu mbovu sana. Huyo dada gengeni mwenyewe ana mambo mengi ya kuongea. Ndao tu. Na pia majirani zangu wakao kwa wakamsema wakamsi usifanye hivyo mtoto ni mchango unaweza kupatisha maisha yake mwe nyumba naye akamsema mwe nyumba akasemaje ile siku ya kwanza akatembea ila nyinyi ongeni yote kwa maisha kwa kujia ila huyu anacholamika kutoka kutoka mwanaume tu huduma tukambe hapana huduma anatumiwa pesa huyu ni muongo na sisi mashahidi mtoto anatumwa akaitie hela saa nyingine shemeji yako anatuma kama hana anatuambia yani kama atakosa katika wiki mara tatu mara mbili lakini pia anatufunza na ndaga wapi? Yeah, Anasema anaenda ofisini anamshika mshanga. Ndio maana tulimwambia kwa nini asikae kote ili kumwonea mzuri. Unaona? Basi tushauriana basi na bwana acha ujinga akamsema sana. Ikaenda tukapishana Kiswahili. Kaambia basi kuanzia leo mimi nilijivua. Kaambia kuanzia leo mimi si ndo mwenye mji pale. Mimi si ndo mama yote nikakuja mimi ni mama basi kuanzia leo usikia simu yako simu ya mtu yeye yoyote mm. usikia la heri wala la shari sitaki nimejivua mimi yangu akasemaje mimi bwana nitakuja hapo taona ipua yangu kwa sababu ya huyo malaika wetu mm. na hapa sipo huyo mtoto tusije kuja unaona lakini bado itoshi kaenda ikabidi ipatikane conclusion mimi mjinga shemeji yangu kaambia unatakiwa utumie matumizi tiba kopa nyangani akasema ina shida lakini katika mongezi yote akaeka ndani yake na wivu anamshemi yangu kwa anamtaka mfanye kazi wanaongea wazo huko kana huko tukasema hao mazito sio yetu nasikia saa hizi tukamuuliza binti wewe anaosema ya kweli hapana mimi naongea naye tu kama kunini kama kujua hali au anapozia mtoto lakini hakuna kitu kile kinachoendelea kibaya hakuna kabisa basi kaondoka tulipishana sana tukakaa mtoto na karibia 40 ilikuwa kapotea lini kapotea siku majuzi siku malini huko hilo ni siku ya 4 kama siku ya 4 ya 5 tangu tutapotea tangu tutapotea unaona sikio katufata kwanza kapiga simu kwa shemeji yangu shemeji yangu amepata gari kwa hazini mwanzake kapiga simu saa moja Alo vipi kwema kwema nisikize vizuri Dada kazi kwa mtoto anamtishwa kwanza sana ni mpaka saa hizi hajarudi Shemeji yangu akanipigia niende kule kwake tukaongea tufanyeje ngambe hapana yeye mama mzazi alikuwa wapi mpaka binti anakuta na mtoto 
yule binti katoa na shangazi yake apige simu kwa shangazi yake amuelekeze siju ndio wakutane wajue huyo binti alimtolea wapi na kila kitu tujue leo tutataka kujua unaona unasema ngoja tutulie tuone na kukua tumekaa saa nne anakuja kwetu kaja na mama mjumbe wake kaja na baadhi ya majirani wapanga juu zake kaja pale walivufika pale hapa ndani kwetu kodi alioingia ndani cha ajabu mama mwenye nyumba pamoja na mpangaji wake yeye mwenye muhusika mzazi mwenye uchungu kaishia nje kasimama tena anapiga simu anafokia shemeji yangu yani wewe ndio utakuwa unajua wewe na dogo zako zako huyu mama juni apende mimi pamoja na wifi yangu nyinyi ndio mtika mwanangu kwanza tuvosikia maongezi mama nyumba tembe bwana yule kamwambia yule pale yule wifi yangu kamwambia wifi yangu wewe nenda chumbani kamtoe mtoto sababu ana kawaida si anaondoka mtoto anakuja kwa nakasi msalama jioni anampigia simu kwa kukejeli atakuwa mtoto wake siku hiyo ilikuwa sivyo unaona na ni kweli atakuchukua mtoto na tukona na naye kama siku tano hivi mbele atajiona na naye kabisa zaidi tu ya kujua kupitia shemeji yangu mtu anaendeleaje basi mipango 40 pasipo sisi kuongea naye tunajua tutukutana katika jambo hilo ya taisha unaona basi ile binti alivosikia sisi tumecheka mara tulishangaa mama nyumba kutamba hivyo wifi yangu akacheka mimi wewe nikashangaa eh sana ni mchana kuja kutoka mwanao mchanga 40 bado hajatoka saa 4 yule mama akasema bwana nyie kwa ni serious ndio mtoto na anaume pesa kamtoeni bwana atambe katika hali ya kawaida kaambia nyinyi mnatutania hatuna mtoto sisi tukacheka kumbe unaona anakucheka nje unaona anakucheka mwanangu nakwambia mtanitolea tuna ile ni polisi katoka kwa jirani wakaja kauliza kama kupeleleza hivi mmemuona ni mtoto mtoto tumempa jina abubaka la babu yake mmemuona mtoto leo na binti wa kazi yule manka akasema hapana ile huko hata tujamuona usiku maana kelele watu hata hawezi kula kulala basi yule akaunto wakaondoka nikamwambia hivi mtu unakutana na mwanangu unapataje ujasiri wa kumwambia mzazi mwanangu kwa kauli kama hizi kwa nini usipambane kutafuta wewe hati yako anasema hataki kuchina hivi na corona hii huyo china mtu msafiri kuna watu wanasafiri zaidi ya mizigo sijui haiwezekani huo ni uongo tukaka nikasema mimi hata siendi kama uko polisi na pasipoti kwa hamu nikatumeleza basi shemeji yangu akaenda wakaenda wakakutana kule wakaondoka wote kwanza nyumba nzima hadi mama mjumbe nani wakaenda stakishari polisi usiku hiyo saa 5 tukarudi nikaona asubuhi imefika sijaamini kama kweli mtoto hajarudi hakurudi tumekaa kisa mbili hiyo kaja kafunga kibwebwe hapo anadai mtoto wake kwetu na umbeni mtolee mtoto wangu jamani tulishtuka mimi wangu alikuepa kutoka nchi kamba wewe hivi una akili kweli wewe mwanao ipi iweje baba 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 mtu amtike mwanae inawezekana kwani siwezekana huyo mkeo na pamoja na huyo ndugu umwa ndugu yako anajua vizuri mtoto alipo na wewe mtoto wamemchukua wa mume kama chimbo hii tukaambia kama machimbo hii kwa nini usipate unajua nimetukapi nikaambia mtukapi sisi hatutishiki na chochote tume tumelelewa katika maadi ya dini yani tuna hofu ya Mungu atuogope tafanya unachojisikia kama tumefanya lolote litatupata ila umo ndani ya kuna mtoto wangu kuwa huru ingia sachi vyumba vyote tafuta mwanao ndani ya mjamweka machimbo hii imemweka mnataka mtoto wangu kashusha bonge la kilio mmeanza kuambia jebu acha uzika bwana hivi kweli mtoto yani tukienda mtoto ili wewe jivu kweli wewe mzazi wewe akasema akaambiwa toka hapa cha kushauri nenda kumwambia shangazi yako afanyeje akuelekeze jinsi alipofanyaje alipo alipompa na fanya kazi wake alipo eh alipompata huyo binti akasema shangazi yangu hayuko amesafiri yule akasema mimi send iko court nyinyi ndio mnipe mwanangu wewe hapo nipe mwanangu na wewe mtu na wifi yake na ombe ni mwanangu kambe hivyo mzima akaondoka kwa hasira 
nikaambia nisikilize. Kaongea na shemeji yangu na ifia nikaambia tukeni hapa nendeni wapi polisi. Tagezwa kesi. Naona kama kweli mtoto kupitia. Na kwa amepotea kwa sababu gani wakati binti wakazi wanaelewa na nishangazi yake ndio umeleta ndio wewe ya mtoto kupitia. Eh, kaja na siku tumekaa. Mama mwenye baki akaja, akaja na mama mmoja hivi tembea maskini poleni kama kuja kutujulia hali poleni changamoto lakini fanyeni upelelezi kwa sababu mtoto amepotea unga nene tafsiri mtoto wenu kama kutushauri unaona sasa baba anasema au tuniende kwa sababu ni mwenye mbali kuja niende kule kwanza nikamtishieni mwambie kwa kina Musa ambaye ni hapa nimekuta wananiliu wapelelezi watu kibao na kwambia wanaenda ile kwa wanashiradi wapi ni muone upepo wake utakuwaje kwa sababu haiwezekani mtu eti umepotea na mwana afu umelax umekaa nyumbani ile mama yenu nyumba ipotoka hapa kana kumwambia vile yule dada akapiga ukunga na nimekwisha jamani tena nimekwisha haswa kwa nimekwisha tena nimekwisha haswa kwa nini naombeni mzuieni Musa asiende magomeni akienda magomeni mimi nimekwisha unaona mm -hmm. basi ile mama mwenyewe akajiongeza akapiga simu kwenye mela akatoka pale kwa akapiga simu simu akaambia wifi yangu na shemeji yangu akaelezwa vizuri ile ndo akatupa akili akatukumbua kama ni Mungu tu mwenyewe akaita njia akasema Musa ana na kuomba kuomba tena hasa toka hapa nenda hadi sema kwamba kazi nendeni tu mkajulie hali mseme tu hata mlisafiri mjue huyu mtu maisha yake kwa ujumla mjue na yule binti wa kazi kwa sababu sa magomeni mjue kila kitu kweli shemeji yangu akatoka na wifu yangu na shemeji yangu mwingine wakaenda niko nani sasa magomeni kule walienda ofisini kwanza kwa sababu shemeji yangu alifika kwanza ofisini alifika ofisini wakapelekwa na binti ambaye anafanya kazi akapeleka na sehemu ambayo walikuwa anaishi yule dada zamani alipopanga unaona alipofika pale saruni akasema vipi adija mimi nimesafiri na mtafuta hapatikani na pia amejifungua sasa si itakuwaje mimi si msina sasa hivi amepotelewa hapa kila mtu anashanga bwana huyu atajifungua ana tamimba muongo tukamuonesha picha kuna picha kaoneshwa ya bitu wa kazi. Bitu wa kazi huyu hapa mnamjua anasema he huyu ndo amejifungua tena akajifungua mtoto wa kiume. Tena baada ya kujifungua hao wali hao ni ngumu sana. Hadija na yule mtoto ni mtu na shoga yake. Hao ni mtu na shoga yake labda wamefanya mambo yao. Hadija ana cha mimba wala ana cha nini wala cha nini. Huyo binti tena mimba ameipata huyo mfanyakazi ameipata mimba sawa. Mwanaume wake amekataa mimba ina ba yani yule mtoto ana baba kwa hiyo pengine wamefanya jama hizo sijui kwa nini ila tunahakikishia yule hana ndo tabia yake tapeli muongo anakuambia ana saruni hana saruni ina yoyote huyo adiju huyo adiju ana saruni anashashangazia china ana lolote muongo na ana sasa anasema hivyo wa magomeni wa magomeni yule ambaye saruni anasema ya kwake ambaye ndo bosi wake yule kumbe alikuwa anaenda saruni kweli anasuka watu lakini yule mtu unasuka vichwa unaacha kodi ya sehemu ya ikitokea vichwa ana nini na akamwambiaje mbona sijamuona hata muda kidogo kumbe anaendaga kinyemela ameenda sehemu ambapo anaishi anapiga piga tu story akamwambia mbona umepungua hivyo sio nini kumbe na stress zake maana sasa hivi kamungu kwenda kaonyeshwa di akamwambia kwani wewe ana ndugu akasema ana dadaka lakini hawaelewani kwa hiyo vitu anavyosema hivi vote ni vya uongo na yule ni muongo ni muongo. Voice zipo ushahidi. Yule inavyosemekana yule binti ndio wa mwenye mtoto. Sasa hatujui lengo lake na dhamira yake kwa nini atufanye hivi? Kwa nini atuzalilishe? Na nyinyi mlishaamini yule mtoto wenu. Tumeamini tumehudumia kwanza mimba mpaka kujifungua mpaka leo hii. Na wewe mfanya kazi mlipokuwa mnamwona alikuwa na dalili za uzazi uzazi. Uzazi kabisa tena tukio yani tukaanza kufuta picha kabisa kabisa ni uzazi. Kabisa. Au kuna wakati alikuwa anampa nyonyo? Nadhani. Nadhani kuna wakati alikuwa anampa lakini kisili. Kwa sababu tangia tumeanza kwenda kule kwa huyu wifi yangu mke mwenzangu. Alikuwa anatukataa tusingie chumbani kwake. Tulikuwa tunaishia sebeni kwa mama wenye nyumba. Kwa ndani anakuepo. Pengine alikuepo ndani yule binti uwezi kuishi na mtoto mchanga alafu atanyoa atakikunyonya utampanini maana kaanza kupoa maziwa wiki moja 
basi kwa yule binti ile yule binti aliyeondoka na mtoto hiyo saa nane mpaka leo hapatikani na ajulikani yuko wapi kwa hiyo bado kesi inaendelea kufuatiliwa